ഹലോ എവ്രി വൺ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്താണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് കോറിലേഷൻ ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പെടുന്നതാണ് സോ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ കോറിലേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിനെ റോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോറിലേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് സോ ദയവ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക സോ കോറിലേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് കോറിലേഷൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ നൗ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ടെൽസ് അസ് ഹൗ വെൽ ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ക്യാൻ ബി പ്രഡിക്റ്റഡ് ബൈ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസും എത്രത്തോളം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി എന്തോരമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് കോയിപ്പിഷൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിൽ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ സഹിതം ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതെപ്പോഴും ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ കോയിഫിഷൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ഗിവൺ എൻ എ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർമാറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജിലേക്കാക്കുമ്പോൾ എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തത വരുന്നു കോയിഫിഷൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ കംസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ നമ്മൾക്കറിയാം കോറിലേഷൻ കോയിഫിഷൻ്റെ റേഞ്ച് എപ്പോഴും മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ അതായത് മൈനസ് വണ്ണിനും പ്ലസ് വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയറായ കോയിഫിഷൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ്റെ റേഞ്ച് എപ്പോഴും സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയിലായിരിക്കും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഹയർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആ സ്ക്വയർ ബെറ്റർ ദ പ്രഡിക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ണിന് അടുത്താണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ഒക്കെ വരും വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എക്സും വൈയും ഇതിൻ്റെ പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി കൂടുതലാണെന്നാണ് ഈ പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റിയുടെ കേസെല്ലാം ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിൾ സഹിതം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം നമുക്കൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് ഫൈൻ ദ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഡേറ്റ ഗിവൺ ബിലോ ഇതൊരു സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ ഡാറ്റ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പർപ്പസിന് ഞാനൊരു തമാശ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സ്ത്രീകളുടെ ഡേറ്റയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വി ഹാവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ ലേഡീസ് ആൻഡ് ദ വോമിറ്റിംഗ് സെൻസേഷൻ ആൻഡ് ദ കിക്സ് ദ ഡേ ഗെറ്റ് ഫ്രം ദ ബേബീസ് ഇൻ ദ വോം അതിൻ്റെ ഡാറ്റയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ എക്സ് ഇസ് ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ and y is the independent variable endana x the number of times she feels like vomiting is the dependent variable etra pravashyam vomiting sensation undagunu is dependent on the number of kicks that the mother gets by the baby vital irikkunna kuttiyude kicks inde number anusarichu vomiting sensation undagunu ennalladinde oru data yana now namukku take the example of neha neha de case il on a day oru sadharana oru divasam Uh, she gets 26 kicks from her baby 26 kicks from her baby and 28 times she gets vomiting sensation 28 pravashyam nehek vomiting sensation undavum take the example of simran simran de case il anengil on an average day she gets 25 kicks from her baby and only 20 times she gets vomiting sensation now ee oru data set tammile correlation undo അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോറിലേഷൻ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ അതിന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കോറിലേഷൻ കോയിഫിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ മീൻ മെത്തേഡ് വഴിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഇതാണ് ഞാനിത് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ ഒരു ആവർത്തി കൂടി ഇത് പറയാം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ ആണ് കാൾ പിയേഴ്സൺ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോമുല ഇതാണ് സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇൻ ടു വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ബൈ ഹോൾ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു സിഗ്മ വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ കാ
now x minus x bar 6 minus 18 8 minus 18 you will get x minus x bar other than small x which denote so x minus x bar is is small x pinna adinde square gaanunu x minus x bar you get 12 is minus 12 aanu you get make uh, find the squares and the square gaanunu adinde total gaanunu so x uh, x minus x bar the whole square nammal kandittulla inde answer aanu 598 that is with respect to x ini y data set inde y minus y bar nerthe kandu pidicha pole thanne nammal y de in observations ne ellam kodi add eeva so you get 171 ethra observations ne enni nokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 observations inde so uh, 171 divided by 9 cheyumbo you get y bar as 19 so y minus y bar adine denote cheynathu small y vechittanu idu capital y aanu y minus capital y minus capital y, y bar uh, other you you get answer minus 9, 12 minus. This is e12. 10 minus 19 is a y, y bar, 12 minus 19 is a y bar. Angana, when you do it for the entire data set, you get uh, y minus y bar. That is square. That is small y square. This is y, y square. That is square. We have negative values. We have positive values. That is sum. You get an answer. That is y minus y bar the whole square. That is y minus y bar the whole square. That is the same thing. That is the same thing. That is the same thing. x into y. That is x minus x bar into y minus y bar. That is the same Multiply. You get data. That is the Add. You get 431. Add the number formula, we will take the values apply. So, R is equal to R. So, x minus x bar, y minus y bar, we will take the table and uh, the answer is 431. 431 divided by x minus x bar, the whole square, we will take the table and it is 598. y minus y bar, the whole square, the sigma, 432. We simplify the solution 431 divided by 452.23 you get r is equal to 0.95. We will see the Carl Pearson correlation coefficient is minus 1 and plus 1 and a day. Okay, so minus 1 and plus 1 and a day value is 0.95. 0.95 is actually very close to 1, which means that is a positive correlation. Minus 1 in 0 in plus 1 in a day. Laana. So, this is 0.95 in or another plus 1 in order to change the value. Laana. That is either there is a very high correlation. Number of kicks of kudumbo, number of vomiting sensation kuda and ola salida, valare, valare, kuda the lana. Okay. So, in the number, number day in the coefficient of determination end the another minus lakan semikian. Carl Pearson's correlation coefficient in the number of which are the 0.95 now. Okay. Now, correlation determination in the way, R square. Now, we have the correlation coefficient in a square. That is 0.95 square. 0.95 square in the way, 9, 0.9025. 0.9025. That is why we have to multiply chayya, You get 90.25 percentage. So, the answer the solution is coefficient of determination is equal to 90.25 percentage. In the answer, we will interpret the answer which means that 90.25% of variation in dependent variable is explained by the independent variable. Kicks and vomiting sensation are the same. So, there is 90.25% chance that kicks that mother gets results in vomiting sensation. So, this is what is known as coefficient of determination. Concept in the uh, goodi, extra reading, a little bit more of practice. Uh, definitely, you topic in a So, thanks for watching.